നിലവിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാറും അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ തോണിയിലും മറ്റിതുപോലെ പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ വീടുകളിലൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നത് കുടുംബ വീടുകളിലും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലും പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കമ്പനി സ്കൂളിൽ ആൾ പോയിട്ടില്ല ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഷാർജിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എൻ്റെ വീട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയില്ല ക്യാമ്പ് ഇവിടെയുള്ളവരെ കാക്കത്തുരുത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാ ടി സി ഐറ്റിന് ടി സി ഐറ്റിന് വടക്കേ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലേക്കും പിന്നെ ചേരിക്കൽ ഇവിടെ മുച്ചിലോട്ട് ഭാഗതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാമ്പിലേക്കും ആണ് കാക്കത്തുരുത്തി ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരാ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചത് പാമ്പരുത്തി ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരാ കമ്പിലെ സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്ന് മാറ്റി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത്രയും ആൾക്കാരാ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് അത് ശരിക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല അത്രയും പേരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എന്നുള്ളതേ അറിയുള്ളൂ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് ഈ കാണുന്നതിൽ അകത്ത് കയറാത്ത ഒരു ചില്ലറ വീടുകളെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാ വീടുകളും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയുള്ള അകത്ത് കയറാത്ത ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വീടുകളിൽ മാത്രമേ നോക്കണ്ടൂ ബാക്കി എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് ആൾക്ക് എങ്ങനെയാലും താ വീടെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗീഞ്ഞി നിങ്ങൾ അമ്പത് കുടുംബമാണ് അവർ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് പൂർണ്ണമായി എല്ലാവരും പിന്നെ നാറാത്തോട്ടേക്ക് വിട്ടു നമ്മളിവിടെ ക്യാമ്പിൽ നടത്തുമ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ എന്തായാലും വള്ളത്തിൻ്റെ പോക്ക് വരവ് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരാഴ്ച കഴിയാതെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയാണ്ട് പാമ്പിടുത്തിലുള്ളവർക്ക് പാമ്പിടുത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗുണ കുടുംബക്കാരും ഇവിടെ അടുത്ത ദിവസം ഇന്ന് എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വീട്ടുകാരും നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ പാമ്പുരുത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആർക്കും ഒരു അറുപത്തേഴ് വള്ളം കയറി എന്നൊക്കെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അവർ ഇന്നലെ നിന്നത് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറു അന്നുള്ള വള്ളവും ഇന്നുള്ള വള്ളവും ഒരുപാട് മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാമ്പുരുത്തി പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ എല്ലാം പിന്നെ വള്ളത്തിലടിയിലായി അപ്പം ഇനി എന്താവോ എന്നുള്ളത് തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്രയം പാലം ആ പാലം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കുറച്ച് ആങ്ങളമാരുണ്ട് ഒരു മുപ്പതോളം 
ആംഗ്ലമാരുണ്ട് പുറ അവിടെ പാമ്പിരുത്തി നിന്ന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പി എച്ച് എസ് സി ഉണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് മദ്രസയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫയലുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തില്ല സാധാ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ നിന്ന് ഒരു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാഘവത്തിൽ മാത്രമേ അവർ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻസ് മൊത്തം അവിടെ ഉള്ളത് പോയ കുട്ടികൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അടിയൊഴുക്കാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും പാമ്പിരുത്തി ഇപ്പം ഉള്ളത് വീട് മുക്കാ ഭാഗം മുങ്ങി സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയി ആ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും എല്ലാം ചത്തു പിന്നെ ആട് മുക്കാ ഭാഗവും ഇപ്പുറം കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും വെള്ളം കറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയ വീട്ടിൽ പിന്നെ നായ്ക്കളുണ്ട് അതും എന്തോ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെല്ലാം രണ്ടും മൊത്തം സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്